Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o nosso curso de microprocessadores na internet. Vamos ver agora alguns exemplos de situações envolvendo a nossa, o nosso IDE, nosso ambiente de desenvolvimento e também a forma de programação Assembler. Neste exemplo 1, nós temos uma multiplicação por 2 sem estouro. Então, nós estamos vendo a instrução Rotate Left File. Neste exemplo, inicialmente, o valor do carry é zero. O nosso registrador, o nosso GPR, o nosso file, vale 43H. E aqui também nós temos a forma binária dele, 01000011. Quando eu aplico o, o Rotate Left, todos esses bits vão para o Left, vão para a esquerda. E nós temos uma rotação de 9 bits. Então, os 7 bits menos significativos tornam-se os 7 bits mais significativos. O bit menos significativo é o valor prévio do carry, é o zero. E o novo valor do carry é o valor prévio do oitavo bit mais significativo do file. E que, por coincidência, já era zero. Então, na prática, o carry não muda. E o meu file agora vale 86H. E, de fato... O valor 86H é o dobro do valor 43H. É muito perigoso fazer multiplicação por 2 na forma hexadecimal de cabeça. Porém, neste caso, como nós não temos vai 1 um entre os dois dígitos, fica fácil. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, neste caso, o programa precisa interpretar o carry no início como sendo o, o, um número inteiro e menor do que 100h. Um Quando eu falo número, eu falo dos 9 bits de, que, são o, que é o operando. O programa interpreta o carry valendo zero no final como sendo um resultado de 9 bits inteiro e menor do que um 00H. Na verdade, quando o carry vale zero, a gente nem, nem precisa se preocupar com a interpretação. É o caso mais fácil de todos. Exemplo 2. Vamos agora fazer uma divisão usando a instrução RRF. O Rotate Right File. Inicialmente, neste caso, o carry vale zero. E o nosso registrador alvo vale 92H. E aqui nós temos a sua forma binária. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ao aplicar o rotate right, esses 8 bits vão para o... Right, eles vão para a direita, como você pode ver na imagem. Então, os 7 bits mais significativos tornam-se os 7 bits menos significativos. O oitavo bit mais significativo do file recebe o valor prévio do carry, zero. E o, o valor zero do bit menos significativo prévio é enviado para o novo valor do carry, que também é zero. Então, neste caso, o programa deve interpretar o valor carry no início como um indicativo de que o operando é inteiro e menor do que 100H. Um e o programa deve interpretar o carry igual a zero no final como um indicativo de resultado inteiro, inteiro e menor do que 100H. Exemplo 3. Multiplicação por 2 sem 
com estouro. Vejamos, o carry inicial vale zero e o registrador vale 93H. Veja que 93H é maior do que 7FH. Então, a multiplicação por 2, obviamente, vai ocasionar em um estouro. E este valor 93H em binário é 1001-0011. O oitavo bit mais significativo vale 1, de modo que a rotação para a esquerda vai gerar um overflow. Então, aplicando o rotate left file, nós obtemos o valor 00100110. Veja que os 8 bits foram rotacionados, o bit mais significativo, valendo 1, não aparece mais nesses 8 bits do file, porém, surgiu o valor 0 na posição menos significativa proveniente do valor original inicial do carry. E este valor de 8 bits vale, equivale a 2,6 na forma hexadecimal. Porém, agora o carry vale 1. O carry é o nono bit mais significativo do resultado. Então, o valor completo inclui os 8 bits do file junto com o bit do carry, a esquerda, valendo então 10010110. E este valor é 126H. Este valor 126H equivale a 100H mais 26H. 26 é o registrador e o 100H é sinalizado pelo novo valor do carry. O programa interpreta, então, o carry inicial como sendo um sinalizador de que o operando é inteiro e menor do que 100H. E o programa interpreta o carry valendo 1 ao final como um sinalizador de que houve um estouro de capacidade de representação de 8 bits. O resultado é maior do que FFH. No, então, na instrução RLF, caso o carry mude de 0 para 1, um, então nós temos um número inteiro que foi multiplicado por 2 e o resultado é maior do que FFH. O carry valendo 1, um, no final, tem a função de somar, adicionar 100H um ao valor do registrador. Exemplo 4. Divisão fracionária por 2. Vejamos, o carry inicial vale 0. O file vale 93H. Veja que ele é um número ímpar. E é muito fácil identificar um número ímpar na forma hexadecimal. Basta olhar o nibble menos significativo. E este valor, na forma binária, é dado por 1001-0011. Veja que o bit menos significativo é 1. Então, ao rotacionar para a direita, este 1 vai para o carry. Então, aplicando o rotate right, nós temos 0100-1001. Os 7 bits mais significativos foram para os 7 bits menos significativos e o oitavo bit recebeu o valor prévio do carry. O bit menos significativo que desapareceu no rotate foi enviado para o carry, que agora vale 1. E o file vale 49H. O valor então que nós temos é um valor de 9 bits, dado por 0100-1001,1, binário. O registrador armazena apenas a parte inteira. 
Então, o valor 49H representa a parte inteira do resultado da divisão de, do valor 93H por 2. Então, o valor completo é dado por 49H, que é o registrador, mais 0,8H, que é o valor indicado pelo carry, resultando em 49,8H. Lembrando que não é 49, porque 49 é decimal. Como aqui é hexa, então é 49. E essa, essa vírgula 8 é a parte fracionária, porque em decimal é vírgula 5, porque 5 é metade de 10, que é a base decimal. Em binário é vírgula 1, porque 1 é metade de 2, que é a base 2. Então, se a base é 16, a metade é 8. Então, é 49,8H. Lembrando que nenhuma calculadora faz esse tipo de conta. O programa interpreta o valor inicial do carry como sendo zero, é, como sendo um indicador de que o operando é inteiro e menor do que 100H. E o programa interpreta o carry valendo 1 ao término após a execução do rotate como sendo um sinalizador de que o resultado é fracionário fracionário e menor do que 100H. Então, nesse caso, se o carry muda de 0 para 1 no rotate right, um número inteiro ímpar foi dividido e o resultado é fracionário. Se o carry é igual a 1 no final, então ele tem a função de somar 0,8H ao valor do registrador na rotação para a direita. Agora vejamos o exemplo 5. Aqui nós temos uma multiplicação de um número fracionário. Multiplicação por 2 de um número fracionário menor do que FFH. É um número de 9 bits. Então, se o número já é fracionário, então o carry inicial tem que ser 1. Um. Ele é o um indicativo da parte fracionária. Então, o nosso file... Neste exemplo, vale 26H, que é 00100110, binário. O valor completo, então, de 9 bits é formado pela parte inteira mais a parte fracionária. Seria, então, 00100110,1, binário. Ou, então... Seria 0,8H, sinalizado pelo carry, mais 26H, fornecendo 26,8H. Este é o nosso operando. Aplicando o rotate left, nós obtemos esses 9 bits rotacionados para a esquerda. Então, os 7 bits menos significativos do file vão para os 7 bits mais significativos do file. O bit menos significativo do file recebe o valor prévio do carry. E a parte fracionária agora recebe o valor do prévio do oitavo bit mais significativo do file, e que valia zero. Então, nós temos... 01001101,0 binário. Esse número, então, na forma hexa é dado por 4DH, ou poderíamos dizer 4D,0H. Então, o valor posterior do carry agora é zero, porque ele recebeu o zero do bit mais significativo do valor prévio do registrador. O programa interpreta o carry inicial valendo 1 como um indicativo de que o operando é fracionário e menor do que 100H. O programa interpreta o carry valendo 0 ao término da execução da instrução como um indicativo de que o resultado é inteiro e menor do que 100H. Então, no rotate left, se o carry muda de 1 para 0, então nós temos um número fracionário que foi multiplicado por 2 e o resultado é inteiro. Se o carry vale 1 no início então, da, da execução da instrução o rotate left, então ele tem a função de somar 0,8H 
ao operando da instrução. Agora vejamos o exemplo 6. Divisão inteira por 2 de um número inteiro maior do que FFH. Inicialmente, o valor do carry é 1 e o nosso registrador vale 26H. 00100110 binário. O valor, então, completo deste número, que é o argumento do rotate right, é o carry como o nono bit e o file como os 8 bits menos significativos, totalizando 10010110 binário. E isso é 126H. O nosso operando é o carry sinalizando a adição de 100H ao número, mas o próprio registrador, que é 26H, totalizando 126H. Aplicando o rotate right, nós obtemos a rotação para o right, para a direita. Então, eles vão todos... É, é, Transladados, os, os 7 bits mais significativos do file tornam-se agora os 7 bits menos significativos do file, como em qualquer outro rotate right. Fica mais fácil entender a rotação se você observa todos os 9 bits. Então, rotacionando para o right o valor 10010110 binário, nós temos 01001011 binário. E nós temos que identificar que o bit mais significativo é o carry. Ah, então o novo valor do carry agora corresponde ao bit menos significativo do prévio valor do registrador. E o que sobrou é o novo valor do registrador. São os 8 bits menos significativos da palavra de 9 bits. Então, o file é 10010011 binário, e isso dá 93H. Então, o carry novo vale zero. O programa deve interpretar o carry inicial valendo 1 como um indicativo de que o argumento é inteiro e maior do que FFH. Ele está entre 1FFH um e 100H. Um o programa interpre deve interpretar o carry valendo zero ao final como um indicativo de que o resultado é inteiro e menor do que 100H. Na rotação para a direita, se o carry muda de 1 para 0, então nós temos um indicativo de que um número maior do que FFH e menor do que 1FFH foi dividido por 2 e o resultado é inteiro. O carry valendo 1 um, no início tem a função de somar o valor 100H aos 8 bits dados pelo registrador no valor prévio. Exemplo 7. Agora o carry prévio era 1 um, e o carry resultante também é 1. Um. E nós fazemos um rotate left. O valor prévio do registrador é 93H. É um valor ímpar, é um valor superior a 7FH. Na forma binária, ele é 10010011. O carry inicial valendo 1, quando se aplica o rotate left, tem a função de somar 0,8, a parte fracionária, 0,8H. Então, o operando de 9 bits é dado por 93H mais 0,8H, totalizando 93,8H. Esse é o valor que será multiplicado por 2. Na forma binária, ele é 10010011,1 binário. Aplicando o 
Tate de Left, nós temos a palavra de 9 bits sem a vírgula. Afinal de contas, rotacionar um número de 9 bits com uma casa decimal para a esquerda equivale a rotacionar a vírgula para a direita. E foi o que aconteceu, a vírgula foi para a direita. O nosso valor do registrador são, é, é dado pelos 8 bits menos significativos dessa palavra de 9 bits. Então, nós temos 0010011 binário, 27H. E, de fato, o carry valendo 1 ao término tem a função de somar 100H. Afinal de contas, nós tivemos uma multiplicação por 2. Então, o carry somente pode ter o significado de representação de overflow. Então, o valor final é 100H mais 27H, totalizando 127H. E, de fato, o valor 93,8H vezes 2 é dado por é, 0,8H vezes 2 mais 93H vezes 2, propriedade distributiva. Então, 0,8 vezes 2 dá 1H. E 9,3 vezes 2 dá 126H. 126H mais 1H dá 127H. O programa deve interpretar o carry valendo 1 ao início da execução da instrução rotate left como um indicativo de que o argumento é fracionário e menor do que 100H. O programa também deve interpretar o carry valendo 1 ao término da execução da instrução como um indicativo de que o resultado é inteiro e maior do que FFH. Então, no caso do rotate left, o carry ao início tem a, a, o, o único significado de sinalizar a, a ocorrência de um bit fracionário. E ao término da execução da instrução, rotate left, ele tem a obrigação de interpretar, de sinalizar a ocorrência de um overflow. Se o carry valia 1 um e permaneceu em 1, um, é porque o, houve um número fracionário que foi multiplicado e após essa multiplicação nós tivemos um overflow. Agora, vejamos o último exemplo desta série sobre divisão e multiplicação. Agora nós teremos o rotate o right. Nós teremos uma divisão por 2. E o carry valia 1 um, e depois ele passa a valer 1 um de novo. O meu registrador é 27H. 00100111 binário. No rotate right, o carry prévio tem a função de indicar um overflow, somar 100H. Um então, o meu argumento de 9 bits é dado por 100H um mais 27H, totalizando 127H. Um 100100111 um 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 binário. Aplicando o rotate right, nós obtemos esses bits girados para a direita. Deslocar os 9 bits para a direita equivale a deslocar a vírgula para a esquerda. E foi o que aconteceu aqui. Então, nós temos 100100111,1 binário. O registrador é dado pelos 8 bits inteiros os 8 bits mais significativos. 1001001093H. Um, um, o carry final tem a função de somar 0,8H, é a parte fracionária. Então, o meu resultado de 9 bits é dado por 93H mais 0,8H. 93,8H. E, de fato... O valor 127H dividido por 2, aplicando a propriedade distributiva, é dado por 
120H dividido por 2, resultando em 90H, junto com 6H dividido por 2, totalizando 3H. Então, dá 93H. E nós temos também que colocar o que faltou, é 1H, totalizando 7H no nível menos significativo. 1H dividido por 2 é 0,8H. Então, o resultado é 90H mais 3H mais 0,8H. 93,8H. No caso do Rotate Write, o programa obrigatoriamente deve interpretar o carry inicial valendo 1 como um indicativo de que nós temos um número inteiro e maior do que FFH que será dividido por 2. Então, aqui o carry é o um indicativo de overflow. E o programa deve interpretar, ao término da execução da instrução, a ocorrência do valor 1 no bit carry como um indicativo de que o resultado desta divisão é fracionário e menor do que 100H. Então, este carry agora é, é um indicativo do valor 0,8H. Se o carry valia 1 e permaneceu valendo 1, é porque um número inteiro e maior do que FFH foi dividido por 2 e o resultado é fracionário. Nesta tabela, nós temos a síntese destes oito exemplos que nós vimos aqui. Os exemplos de numeração ímpar são as rotações para a esquerda, rotate left, e os exemplos de numeração Par são as rotações para a direita, rotate right. Os, os dois primeiros são os mais simples, onde o carry permanece valendo zero. Os exemplos 3 e 4 são aqueles onde o carry muda de zero para 1. Os exemplos 5 e 6 são aqueles onde o carry muda de 1 para zero. E os dois últimos são os mais difíceis, são aqueles onde o carry permanece valendo 1. Não há outra possibilidade. Estes oito exemplos cobrem todas, todas as situações possíveis para a execução das instruções Rotate. No próximo vídeo, vamos ver alguns exemplos numéricos e conceituais a respeito da nossa PIC 16F877. Até mais! Tchau!